안녕하세요 클레어입니다 오늘은 제가 요즘에 매일 사용하고 있는 저녁 스킨케어 루틴 보여드리려고 이렇게 카메라를 켜봤고 지금 샤워하고 와서 빨리 뭔가 원치 않으면 안될것 같은 상태이기 때문에 먼저 토너 패드를 붙여놓고 시작을 하겠습니다 이거는 메디힐 콜라겐 앰플 패드인데요 안에 이렇게 긴 집게가 들어있고 이 집게 고정하는 부분이 굉장히 탄탄해요 근데 저는 집게 잘안 쓰니까 다시 꽂아놓고 손으로 집어가지고 양 볼에 그리고 이마에도 올려둡니다 제가 저녁에 쓰는 토너 패드가 두 가지가 있는데 하나는 일단 머리를 말리고서 소개를 해드리는 걸로 하고 잘 밀착시켜서 붙인 다음에 헤어 에센스를 바르고 머리를 말리는데 헤어 에센스는 요즘엔 이거 쓰고 있어요 이거 예전에 어디서 받은 건데 그냥 무난하고 향이 좋아서 계속 쓰고 있어요 근데 써도 써도 양이 안 줄어가지고 좀 지겨워요 저는 린트나 트리트먼트를 안 하기 때문에 헤어 에센스를 넉넉하게 한네번 정도 펌핑해서 바릅니다. 약간 플로럴 향이고 되게 은은해가지고 호불호도 안 갈릴 것 같고 엄청 편하네요. 근데 아침에 쓰면 은좀 금방 떡지는 느낌이 있어가지고 아침에 이제 외출하기 전에 머리 감았을 때는 이거 로레알 엑스트라 오디네리 오일인 펄 세럼을 씁니다. 이게 훨씬 가볍고 훨씬 산뜻하고 마른 모발에 사용을 해도 안 떡져요. 얼른 머리를 말릴게요. 그리고 붙여놨던 패드를 떼줍니다. 메디힐 패드는 닦아내는 용으로만 쓰기에는 너무 아까운 재질이에요. 그래가지고 저는 무조건 이렇게 팩으로만 사용을 하고 닦아내는 토너가 필요할 때에는 이 에디삐 숙 패드를 사용을 했는데요. 거의 다 썼어요, 사실. 이 에디삐 패드는 되게 순한데 무난한 타입이에요. 그래서 닦아냈을 때 자극도 별로 심하지 않고 적당히 피부결 정돈도 되면서 약간 진정되는 효과도 있고 기는 한데 제가 보관을 잘못한 건지 어느 날 열어보니까 좀 말라 있더라고요. 그래서 팩으로 사용하기에는 부족한 정도라 얘는 닥토로만 사용을 하고 이렇게 머리를 말릴 때에는 메디힐 콜라겐 패드를 붙여놓습니다. 이 사각형 모양도 되게 붙여놓기 좋고 패드도 엄청 부드러워요. 이 콜라겐 패드 포함해서 얘가 네 가지 종류가 있는데 저는 개인적으로 콜라겐 패드가 제일 마음에 듭니다. 이렇게 잘 흡수를 시켜주고 제가 아침 스킨케어는 예전에 진정 케어로 보여드렸던 비플레인 3개를 여전히 쓰고 있는데 똑같은 거를 저녁에도 계속 쓰려고 그러니까 좀 지겹더라고요. 그래서 저녁에 뭘 쓸까 고민을 하다가 찾아낸 게 오늘 보여드리는 이 조합이고요. 얘는 먼데이 뮤지엄이라는 브랜드 제품인데 인스타에서 후기가 엄청 좋은 거예요. 궁금해하던 차에 선물로 보내주셔가지고 써봤는데 그 다음날 피부가 대박이었어요. 그래가지고 마음에 들어서 계속 쓰고 있고 제형은 굉장히 가벼워요. 얘가 과다 피지나 노폐물 이런 거를 좀 정돈을 해서 피부결을 매끈하게 만들어주는 그런 앰플이에요. 각질 제거 성분이 들어가 있기 때문에 아침에는 저는 사용 안 하고 저녁에만 사용을 하고 있습니다. 약간 꼬릿한 냄새 있죠? 그게 좀 많이 나요. 그래서 향에 민감한 분들은 많이 신경 쓸 수도 있어요. 이게 굉장히 깔끔하고 빠르게 흡수되는 타입이라서 막 엄청 촉촉한 정도는 아니에요. 사실 저 앰플까지 썼 때, 피부가 약간 금방 건조해질 것 같은 느낌이 들거든요. 근데 이 크림을 위에다가 덧바르면 싹 해결돼요. 이것도 제가 굉장히 궁금했던 제품 중에 하나인데 고현정이 만든 브랜드 해가지고 한동안 광고를 좀 많이 했던 것 같거든요. 얘는 탄력 케어 효과가 있는 크림이고 보시면 제형이 진짜 독특해요. 이게 안에 캡슐이 이렇게 들어있는데 이게 보톡스의 유효 성분인 보르피린을 캡슐에 담아서 되게 부드럽게 스며들고 쫀쫀하게 마무리되는 그런 특별한 제형을 가진 크림이에요. 그래서 저는 보통 크림 쓸때 스파츌러 절대 안 쓰는데 얘는 손으로 뜨면 잘 고르게 안 떠져서 스파츌러가 꼭 있어야 되고 많이 바를 필요가 없어요. 진짜 이렇게 콩알 만큼만 해서 양 볼에 일단 올려두고 문지르면서 캡슐을 녹이고 남은 걸로 살짝 이마랑 턱까지 끌어가서 바르면 됩니다. 이게 제형이 약간 쫀득쫀득하고 이름이 랩핑 크림이잖아요. 그런 것처럼 이렇게 씌운 듯한 광이 나는데 한 번에 많이 바르게 되면 흡수가 조금 느려지는 것 같고 약간 겉돈다는 느낌이 들 수가 있어요. 평소에 사용하던 크림 양의 한반 정도로 해가지고 두세 번에 나눠서 바르는 게 저는 제일 좋더라고요. 이렇게 눌러가지고 흡수를 시켜주는 게 조금 
조금 더 뭔가 쫀쫀해지는 느낌이 들어요. 저는 그날그날 피부 상태를 보고 기본적으로 두 번? 아니면 좀 많이 바를 때는 세 번까지도 바르는데 그렇게 발라도 막 엄청 무겁지는 않은 것 같아요. 그래서 한번더 조금만 해가지고 얹고 제가 이거를 처음에 써보자마자 너무 좋아가지고 인스타에 스토리로 딱 올렸거든요. 비음이 진짜 많이 왔어요. 이거 써본 사람들이 다 너무 좋지 않냐고 이미 다 알고 있었던 그런 유명템인가 봐요. 그리고 이렇게 캡슐 들어있는 크림 같은 경우에 가끔 캡슐이 막 너무 안 깨지는 거 있잖아요. 근데 얘는 캡슐이 되게 말캉한 느낌이에요. 그리고 이렇게 캡슐이 터지면서 쫀쫀하게 피부 탄력이 올라붙는 제형이라서 뭐 괄사 마사지 같은 거 할때 바르기에도 좋더라고요. 근데 약간 유분감이 느껴지기 때문에 저는 아침에 사용했을 때는 좀 너무 과하다는 생각이 들었고 건조한 피부 가진 분들은 아침에 사용하면 딱 좋을 것 같아요. 아까 머리 말리기 전에 너무 생 상태로 오래 있었더니 약간 계속 건조한 것 같아서 <웃음> 한 번만 더 바를게요. 아까 제가 사용한 필링 앰플이랑 코이 크림이랑 같이 쓰면 은 다음날 아침에 일어났을 때 유분 안 돌고 너무 건조하지 않고 피부결 보들보들하고 매끈하면서 피부가 약간 탱탱해진 그런 느낌이 들어요. 이거는 못 태도 진짜 최소 10만 원은 하겠다 생각을 했을 정도로 너무 그 영양감이나 이런 게 너무 좋은 거예요. 근데 찾아보니까 가격도 생각보다 저렴해가지고 되게 놀랐어요. 코이 크림은 너무 당기지 않는 탄력 케어 찾는 분들이나 약간 건조하고 푸석한 피부결 이런 거 고민인 분들은 한번 써볼 만한 것 같아요. 끝이 아니라 아이크림을 바릅니다. 제가 아이크림을 절대 안 믿는 사람이었거든요. 하, 이게 쓰게 되네요. 너무 건조해요, 눈이. 이거는 키 PL 아이크림인데 양이 너무 많아가지고 줄어들지를 않아서 그게 제일 큰 단점이고요. 뭐 주름 개선 이런 거는 잘 모르겠어요, 솔직히. 굉장히 버터리한 제형이라서 눈가에 발랐을 때 보습감이 오래 유지되는 그게 좋습니다. 그래서 뭐 20대 초반인데 아이크림 써보고 싶다 그러면 은 이거 써볼만 할것 같아요. 이렇게 하면 은 이제 스킨케어는 끝인데 제가 꼭 자기 전에 바르는 게 있어요. 바로 이 코보습반. 이거는 작년에 이제 비건페스타인가? 비건페어인가? 가가지고 사온 건데 제가 코가 알러지도 있고 비염도 있고 그래서 되게 건조해요. 그래서 그전에는 이제 바셀린 같은 거를 발랐었는데 좀 비싸지만 한번 사봤거든요, 작년에. 근데 너무 좋더라고요. 저 이거 바르고서는 지금 반년 동안 단한 번도 코가 안 간지러웠어요. 그냥 그 면봉에 이렇게 묻혀가지고 코 안쪽에다가 이렇게 살짝 발라줍니다. 이렇게 해서 완전히 쫀득쫀득해진 저녁 스킨케어를 완성을 해봤는데요. 제가 오늘 보여드린 제품들에 대해서 더 궁금한 점 있으면 언제든지 편하게 댓글 남겨주세요. 그럼 오늘도 영상 여기까지 함께 해주셔서 감사하고 저는 이제 빨리 자러 가봐야겠습니다. 지금 눈이 너무 피곤해요. 그럼 우린 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.